yo soy Raquel y toco el clarinete. Hola, soy Jesús Rubén y toco la trompeta. Este panel me recuerda a una acción que parece que hicimos hace poco, pero en realidad fue hace bastante. ¿Me salía decir cuál es, Rubén? Sí, claro. Fue cuando visitamos, yo por primera vez, el Museo del MUNA eh, con el proyecto El Museo Como Yo Lo Veo. Y pues la verdad que me encontraba muy ilusionado con ese proyecto porque además de ser una experiencia diferente, eh, las exposiciones me parecieron muy interesantes. Los guías la verdad que supieron captar nuestra atención, nuestro interés y la verdad que la dinámica final, sobre todo con esta acción, un poco con la que nos conocíamos, eh, pues me pareció muy bien enfocada. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de los guías porque creo que lo hicieron súper bien y supieron captar mi atención perfectamente. De hecho me acuerdo de una sala en concreto que me interesó un montón gracias a cómo lo hizo y creo que eso fue gracias un poco al contacto que tuvimos antes de hacer las visitas con los guías y pues eso nos ayudó a hacer las visitas más centrales en nosotros y saber cómo orientarlas, ¿no? Y después de eso, pues recuerdo que nos fuimos a este panel y me pareció yo creo que lo más interesante de toda la actividad, no sé cómo lo ves tú. La verdad que sí, ver cómo los distintos criterios que se empleaban pues para clasificar distintos objetos cotidianos en función de, bueno, la complejidad, la forma y la diversidad de opiniones en función de las edades también, cómo vemos el objetos que están muy claros, muy centrados y sin embargo objetos que no sabíamos muy bien cómo clasificarlos, que hay más diversidad de opinión. Eso me pareció, estoy otra vez de acuerdo contigo, porque eh, aquí era de, pues se encontraban, los violetas son los que tenían entre 3 y 15 años y los verdes los que 16 y 18, ¿no? Y ver cómo gente de tan diferentes edades, porque uno de 3 y uno de 18, pues hay una diferencia de edad bastante importante, ¿no? Pues coincidían en, que a lo mejor puede ser una chorrada, pero en objetos que a lo mejor otras personas no son capaces de coincidir, ¿no? Eh, claro. Fue algo muy interesante de poder observar y el tema de ver cuáles salas eran de nuestro interés, eh, creo que era muy, interes muy interesante y muy importante para el desarrollo del proyecto porque eso indicaba que era lo que más nos interesaba a nosotros, que eso es un poco, pues, como lo más importante del proyecto, ¿no? El, la, el objetivo. Entonces, Exacto. creo que la visita estuvo súper guay ese día. Y la verdad que también me resulta un poco impactante cómo mmm, los profesionales del de museo como yo lo veo, pues un poco se preocupaban por nuestra, por nuestra opinión que nosotros teníamos acerca del museo, acerca de todos los objetos, porque es que al final eh, el, la intención del proyecto es poder captar la atención de los jóvenes para que acudamos más a los museos. Sí, sí, exacto, el hecho de que técnicos se fijaran en nuestra opinión, que éramos pues súper pequeños en comparación con ellos y que no hemos estudiado nada, pues fue bastante impactante, totalmente de acuerdo. En torno a Semana Santa se invitó eh, a los miembros de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Hauber y a la sección teatral a realizar visitas al MUNA, ya sea de forma individual, con amigos o con familiares. En estas visitas se recomiendo prestar más atención a un tipo de salas que fueron elegidas por los anfitriones, que los anfitriones son miembros de la orquesta y de la sección teatral. Después de haber realizado estas visitas pudimos disfrutar de una merienda colectiva en el MUNA. Eh, tras esta experiencia, algunos de los miembros de la orquesta o actores nos comentaron cómo les fue la experiencia y dijeron que se sintieron más libres en todo el museo y que eso les ayuda a entender más las salas y observarlas más con detenimiento. Pero recalcaron que siempre tiene que estar presente el guía porque si tienes alguna duda o al final tienes que tener a alguien que te explique bien lo que estás viendo y el guía siempre tiene que estar, pero dijeron que a lo mejor que no resalte tanto y no hable tanto el guía y que esté menos presente para que observe más la sala. ¿Tú te acuerdas ese día que hacía tanto frío? No, no recuerdo. ¿No te acuerdas que estábamos allí, en círculo todos? No. No, nos enseñaron esto. ¿Qué es esto? ¿No sabes lo que es? ¿Qué crees que es? Parece una pipa. No, eso es un uso. ¿Y para qué servía esto? Esto servía para coser. ¿Has visto la bella durmiente? Eh, no, no la he visto. <risa> esto es con lo que se pincha la bella durmiente y se queda dormida. ¿Y para qué sirve? 
Esto lo usaban para coser, entonces ponían el hilo. Y lo, nos lo estuvieron enseñando y nos lo estuvimos pasando todos. ¿Y os enseñaron más objetos? Nos enseñaron un móvil. Y entonces estuvo divertido porque eh, teníamos que pensar para qué podía servir el móvil sin decir que era un móvil, obviamente. Esto, con esto también lo hicimos, pero con esto obviamente era mucho más fácil porque ninguno sabíamos para qué servía esto. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues yo la verdad me lo pasé muy bien. Hacía un montón de frío. Pero yo me lo pasé muy bien porque... Era, tú has dicho una pipa, pero tendrías que haber escuchado las cosas que se, dice, que se dijeron ahí. O sea, ahí se dijo de todo. ¿Y la gente se fue contenta? Yo creo que sí, yo creo que la gente se lo pasó muy bien porque además, sobre todo en la parte del móvil, tenías que pensar mucho en qué podía ser y para qué podía servir y además las cosas no se podían repetir. Yo me lo pasé muy bien, yo creo que todos nos lo pasamos súper bien. ¿Y qué fue lo mejor de, de ese proceso? O sea, ¿qué se aprendió? Yo aprendí que tengo poca imaginación y que, y que al final no pensamos más allá. De, aprendí a pensar un poco más allá de lo primero que me venía a la mente. Pues, no, yo me lo pasé muy bien. Mi nombre es Judith, pertenezco a la Orquesta Filarmónica Juvenil del Tenerife Miguel Jaubert y soy actriz. Eh, yo soy Carola, soy clarinetista en la Orquesta Filarmónica Juvenil del Tenerife Miguel Jaubert. Y bueno, nosotras tuvimos la oportunidad de guiar a nuestros compañeros de la orquesta por el MUNA, exponiéndoles las diferentes salas y compartiéndoles los conocimientos que había en cada una de ellas. Y bueno, básicamente al finalizar el proyecto nos dimos cuenta también hablando con ellos mismos, con nuestros compañeros. Que de... al igual que nosotros hacemos música de jóvenes para jóvenes, nos gustaría que las salas de los museos pues fueran expuestas de jóvenes para jóvenes. Sí, básicamente nos dimos cuenta de cómo de una forma tan cercana, eh, explicándoles a nuestros compañeros que ya nos conocían, eh, después de antes podíamos llegar a un resultado tan bueno. Eh, los compañeros nos transmitieron que de verdad estaban adquiriendo todos los conocimientos y que no había sido una visita aburrida, sino más bien amena y divertida. Sí, bueno, realmente nosotras mismas eh, cuando vamos a un museo también nos cuesta muchísimo eh, pues seguir las explicaciones y al Porque explicar... son contenidos muy densos y con mucho texto. Y, y al explicarlos nosotras con un lenguaje mucho más juvenil y más cercano nos dimos cuenta de, de lo diferente que podía llegar a ser y, y por supuesto mucho mejor y además es algo que repetiríamos sin duda. Sí. ¿Tú crees que tiene algo de relación el proyecto y la representación Rátor? Pues inicialmente el proyecto del museo, como yo lo veo, empezó más tarde que los ensayos y la idea de la representación aquí en Carta. Pero cuando arrancamos el proyecto en marzo, empecé a comprender que el teatro, la música y los museos hacían una simbiosis perfecta y enriquecedora para, para los tres. Entonces creo que conciertos, representaciones teatrales o los dos juntos pueden acercar a público joven para que descubran la historia de cualquier museo. ¿Cómo se han sentido con el vínculo del proyecto de museo como yo lo veo? Pues a mí me ha parecido una experiencia enriquecedora totalmente. Eh, comenzar a formar parte de, de un equipo de jóvenes que nunca pensé que podría, que podría surgir esta idea dentro de museos que contaran con nuestra con nuestra opinión o con nuestras ideas, ha sido maravilloso y todas las ideas que nosotros proponíamos, ellos iban para adelante siempre y ha sido una experiencia única y que debería de hacerse no solo aquí en Museos de Tenerife, sino también mmm, con otros museos y con otras salas en general. Y Samuel, ¿tú cómo te has sentido a lo largo del proyecto? A ver, eh, no tenía un papel tan importante como el de estar representando una obra, pero sí, dentro de la orquesta me sentía una parte más del proyecto y pues la verdad es que fue una experiencia para recordar. Si tuviéramos la oportunidad de repetir este proyecto, en otros sitios o con la misma gente, ¿te gustaría 
formar parte de él o incluso recomendárselo a algún amigo? Hombre, yo sin duda volvería a repetirlo. Y si tengo la oportunidad de eh, comunicarlo, recomendarle a alguien sobre este proyecto, la edad sí se lo recomendaría con mucho gusto. ¿Te acuerdas el día en el que hicimos la sesión del World Café en el MUNA? Sí, el día de las tres preguntas poderosas a nuestros compañeros de la orquesta. La primera pregunta era, ¿qué sensación provoca en ti ir a un museo? La mayoría de respuestas eran que hay gente que le entretiene un museo, pero en cambio a otros les aburre más y yo creo que este proyecto sirve para eso, para cambiarlo y que más gente le gusten los museos. La segunda pregunta que les formulamos es si piensas que los museos piensan en nosotros y aquí eh, la mayoría de las respuestas fueron que no, que creen que no piensan lo suficientemente en nosotros. Y la última pregunta que les formulamos fue si tenemos la oportunidad de cambiar el museo, ¿cómo sería para nosotros el museo ideal? Y ahí eh, hubo una lluvia de ideas por parte de todos los integrantes de la orquesta que acudieron a esta actividad, que nos dijeron cosas como poner toboganes, eh, música en la sala. La mayoría de las ideas tuvieron que ver con la tecnología o con hacer más entretenido el museo y las visitas, que yo creo que eso hace que los jóvenes vayan más a los museos. Yo creo que esta dinámica se podrían repetir más con gente de diferentes edades porque creo que si todos ponemos nuestro punto de vista podemos hacer un museo mejor para todos y dar ideas nuevas y así la gente yo creo que cuando entra a un museo esté más cómoda. Todas las, todas las ideas que sacamos de, de esta actividad eh, van a servir para mejorar los museos y que jóvenes de nuestra edad empiecen a acudir más a ellos ya que es algo que se ha dejado de hacer. ¿Te acuerdas el día que tocamos en el MUNA? Sí, claro, como para olvidar. ¿Cómo te lo pasaste? Pues bastante bien. Recuerdo que era un sitio muy bonito y además tocamos con bastante espacio, muy cómodo. Yo también me lo pasé súper bien. ¿Tocarías? Yo tocaría en otro museo. Hombre, yo creo que también. Una experiencia para repetir. Además me acuerdo que, sobre todo al final, eh, los técnicos se metieron mucho en el papel porque como no había público ni nada, claro, aplaudían muchísimo. Para si sí, recuerdas la parte final, cuando tocamos verdad, una Verdad, verdad, y se pusieron se a, cantar. a cantar. Ese fue un momento bastante bonito. Yo me lo pasé súper bien. Mm.